这这还是我吗？这个妆是不是有点太浓了？不会的，哎，你男朋友长得好帅啊。你们吵架了？哦，我们。崔小姐，要不你给你男朋友带？谢谢。直播真人秀节目《恋爱 ING》，感谢大家放下盛热农药，放下八卦师，和我们一起来感受恋爱的气息。全网恋爱季就在《恋爱 ING》，我们的目标是银河系不缺爱，全宇宙不缺爱。首先，让我们通过一段 VCR 了解一下今天的身高差情侣——叶舒薇、贝尔多，请看大屏幕。叶舒薇，二十七岁，一米八七，高大英俊，意大利留学归国的小提琴制作师，独自创办了一家小提琴工坊，是我国为数不多的高端小提琴制作工坊之一。贝尔多，二十三岁，一米五二，身材娇小，清纯甜美，经常模仿卡通人物说话，练就百变声线，立志从事动画配音行业，成为一名优秀的配音演员。有请今天的身高差情侣叶舒薇、贝尔多，掌声有请。欢迎欢迎两位。那么首先，我想请问一下贝尔多小姐，呃，能不能给我们介绍一下你们两个相识的经历啊？我们，嗯，我们是在，嗯，图书馆认识的。<笑>呃，看得出来贝尔多小姐啊，还是有点紧张。那初次相识，你对叶舒薇有什么样的印象呢？就是挺好的呀，挺好的，呃，挺好的，只是挺好的吗？<笑>那这样吧，呃，我换一个问法，你们两个人第一次相识是什么时候呢？就就,就两天前呗。完了完了,完了，我怎么把实情给说出来了？怎么办？怎么办？你是说两天前吗？我想我们还是改行吧。我看行，我这个年龄也该嫁人了。我们耳朵最近有一点紧张。事实上，在两天前，我们交往刚好满半年，所以算起来是半年又两天。哦，原来是这样啊！吓了我一跳。叶大神呐、啊！那刚才通过视频呢？快看数据！我还以为要有些扯私密呢，真是想出这么大一个狗啊！这烦死我了！不愧是我的叶大神。那叶舒薇有没有什么话要对你面前的爱人说呢？有。
，向我道歉。这又是闹哪出啊？道什么歉啊？你这个小傻瓜！让我等了这么久，才遇见你，难道你不该道歉吗？我们的叶舒薇看起来是如此的高冷哈，没想到说起情话来呢是如此的酥。呃，相信现在场下的观众已经对这对情侣产生了非常浓厚的兴趣。好，谢谢两位，请稍事休息，谢谢。有事吗，叶舒伟？你凭，你凭什么让我给你道歉啊？二位，疯了，都疯了！你们俩现在太火了，知道吗？这个节目收视率都上天了。哎，赶紧把这合同签了，签完你们就是大明星了。叫他继续跟我演假情侣，他愿意吗？叶大神，我跟您说实话。耳朵，他现在要去日本留学，他现在急需要钱。你们把这期节目做了，然后我们就双赢，好不好？来，耳朵来。我不签。不，不，不是叶大神，你打赌不是输了吗？是，我们是要求二位就是做一期就完了，但是。这这不平台认可二位了吗？有人需要向我道歉。你，我为什么要向你道歉啊？我又没做错了什么。我这人不爱废话。哎，耳朵，你别着急，再想想，再想想。在公众面前对不起我，就要在公众面前向我道歉。这边可以结束了，你们可以离开了。谢谢大家，这边请。这边请。我是三十四号贝尔多。我觉得您是否应该公布一下面试成绩啊，让我们都有一个公平的机会。非常抱歉，这位面试者，现在面试已经结束了。还有呃，我们感谢您能来参与。没有定人啊。好。过两天，大家都散了吧。这边请，绝对没问题。瑞瑞，什么瑞瑞？女配角的名字叫瑞瑞。你可不要惹我，我可不是普通人。你普通话都说不好，当然不是什么普通人。你信不信？我让公司封杀你！你赶紧来封杀我！这种公司请我来，我都不会来的。这位小姐，你说什么呢？他就是嫉妒我被选中了。在这诬陷我，真是丑。臭人多作怪！哎，我说你,你要再无理取闹的话，我们就叫保安了。你去让一让。你就是那个面试官吧？我记得你的声音。三十四号吧。我也记得你的声音。我说你啊，声音也挺好听的，长得吧也像个好人。但为什么要做这种无耻的事情呢？我做了什么？我们这些人每天这么努力的学习这些拼音技巧，就是为了得到这样的工作机会。你们要走后门，我们没有办法。但是如果你们根本不愿意给我们这样的机会，那为什么要做这种面试的表演呢？啊？喂，小个子，别在这无中生有！就因为你们这种关系，就可以这么有恃无恐吗？你叫什么名字、啊？没有事。我是要记住你
，以后有你的地方我坚决不去面试。有志气，你叫什么？贝尔多，来扶上我呀！你回到配音间，在当事者面前向我道歉，恢复我名誉。想不通。主要是小叶，你怎么来了？有个人有句话想对你们说。我是来当众向叶淑薇先生道歉的，叶淑薇先生。我一直以为你是一个特别不公平、特别不公正的面试官，利用自己与某一个面试者的不正当关系，以权谋私，让其他面试者珍惜这次机会的面试者，认真准备这次机会的面试者。受到了极大不公平的待遇，浪费了时间来陪一个用人为亲的人演了一出大戏。因此，我觉得你是一个自私自利、特别没有原则、不辨是非、虚伪霸道的人。我的道歉结束了。对不起，我饿了。我接受你的道歉我还有几点要求。哎，我说你这个人怎么那么多要求？好，立领记。好。第一，除了录制节目以外，我们不参与对方的私生活，尽量减少不必要的交集。第二，在节目录制期间内，管理好自己的形象以及言行，不要做无脑的事情。自己没形象不要紧，不要让大家以为我没品味。叶先生，你才应该注重好自己的形象、啊。好，既然提到要求了，那我这里有几点要求，希望二位能够做到。其一，这份保密协议是一定要签的；其次，我希望双方能在做事情的方面有一点起码的情侣的样子。最后。节目录制期间，双方禁止交男女朋友，叫他管好自己就好。我会管好自己的，因为我才不会。不会什么呀？嗯，双方都是公众情侣，要是传出那个劈腿丑闻这样的事情就，就就不好了，是吧？要是有人劈腿，就得需要跟另外一方道歉，当众道歉，还另外一方的清白。好、啊。别动！哎，老易，不要乱动。嗯，好，双方此刻就是恋人了啊！上一期节目效果非常棒，我希望下一期节目效果啊也会非常棒。我不会做节目任何的效果保证，合同上没有要求这一点。这样吧，二位互相把微博关注一下吧，这样发一发日常的动态。毕竟现在的网友都跟侦探一样，如果一不小心，可能就会。我没有微博
。耳朵，那这个任务交给你吧，微博你来发好吗？对，你们俩互相加个微信吧。我也没有微信。儿子，我回去把微信退给你。既然现在你们二位已经签了合同，我需要拿出专业的工作态度。我觉得我们可以每周排练一次，这样既不需要多花你们的私人空间，然后在直播的时候也会更加自如。意下如何？一小时，不能再多了。我只提供我的时间，其他的一概不负责。好，那就这么定了。非常感谢叶大山奉献自己宝贵的时间啊！我晚上请各位吃饭，不必了。还有事吗？你一会儿去哪儿？要不送送耳朵？不顺路。我有小黄车，哼。醒醒醒醒醒醒！耳朵，你怎么了？做噩梦了吗？嗯，没有。没事啊，没事就赶紧给我起来收拾收拾。你快点，你今天中午要请叶舒薇吃饭，快起来。什么？我我什么时候答应要请他吃饭啦？我刚刚帮你约他。我待会儿开车送你去啊，赶紧给我起来收拾，快点！我一会儿过来检查啊。嗯，真的不想去，你别让我去了。耳朵，讲真的啊，赶紧给老娘下车，快点！真是的，你赶紧赶紧，来不及了，快下车，拍照片，秀恩爱，发微博，快点，快点！乖了，乖了，乖了，我走喽，拜拜。不好意思啊，我刚刚走错路了，就迟到。迟到了十一分钟，你还剩四十九分钟，走吧。真挺不客气，是你非要请的。什么叫我非要请的？是栗子。干嘛？拍照片发微博啊？你合同上写的。对啊。我合同上没写。
耳朵，贝尔多。哎呀，耳朵，你可想死我了！这些年，毕业这么多年了，你怎么还这么高啊？一点个儿都没长啊！耳朵，这些年大家没见面，可是你的事情我也听说了一些。你因为家长投诉，幼儿园的工作也丢了，找着工作了吗？我给你拿点饭钱。耳朵，上学的时候，你看你多受欢迎啊！怎么现在，我真替你难过。露、嗯、露、嗯，好久不见了，你还是这么会说话。对了，耳朵，我还听他们说你要去日本当女佣，你怎么能走这一步呢，耳朵？真有，真有！我就说嘛，哥，嗯，还要吃饭呢，要不然咱们回头再聊。哎呀，耳朵，是上学那会儿我一直嫉妒你，把你当竞争对手。可是现在想想多可笑啊！我们当时都好幼稚啊！你看你这个小圆脸，还是那么可爱，嗯，好喜欢呢、啊。这个人是谁？怎么这样冷冷的脸？会融化吗？这样会长皱纹吗？你，你是叶，她是我男朋友。啊，你好，我，我，我叫。张义路，草莓网。你这样很没有礼貌，知道吗？这位大姐，想加入吗？我吗？啊，不了不了，你们吃。以后不要跟奇怪的人接触，知道了吗？我突然想起来，我还有一个直播，那我先走了，啊，耳朵，你们慢慢吃，拜拜，拜拜，拜拜。谢谢你啊！一个小时到了。哎，拍张照片吧，没拍照。不是拍过了吗？那个照片可能不太行，要不然重新拍一张吧。拍一张吧。就就就就就这儿吧。好啦，谢谢。你怎么回去、啊？我家有点远。低碳节能，适合你。有事没事儿。哎，你你你干嘛？
嘛呀你？你谁呀、啊？你谁呀、啊？我是耳朵老同学，这件衣服耳朵不买要拖给我。哪儿冒出来老同学？谁说我不买了？耳朵是谁啊？哦，就是你们那个毕业照上那个眼睛小、鼻子塌、下巴圆、眉毛淡，哎呦，整成这样没少花钱吧？我的天哪，你哪冒出来的？关你什么事儿啊？这件衣服你给他买啊？不买脱下来？谁说我们不买了？服务员开票。哎，栗子，我是觉得这个衣服吧。不是那么适合我，有什么不合适的呀？不合适，咱回去剪碎了当姨妈巾，老娘乐意。服务员开票，好嘞。改姨妈巾。我有个朋友就在叶舒薇工作室工作，天天见的人哦。他们都说叶舒薇根本没有女朋友，也不知道有些人怎么就成了叶舒薇的女朋友。我们两个的事儿不需要你管。除非你是他的隐形女友，要不然怎么可能他身边的人都不知道？贝尔多，过两天他们有个同学聚会，要求带家属，可叶舒薇只报了一个人，你都不知道吧？男朋友觉得你拿不出手，一脸原装货又能怎样？试衣服试累了，不想跟你说话。耳朵。你就别装了，明眼人都看得出来，我可是为了你好。张一路是吧？我告诉你，说话注意一点。叶舒薇就是我们耳朵男朋友，我们都知道。刚刚耳朵还说了，就是为了参加叶舒薇同学会，我们才来买新衣服。怎么了？你有什么意见吗？真的？啊？好啊，那你就去啊，看看叶舒薇会不会嫌你给她丢人。哼，去就去，我们耳朵天生丽质，哪像你一张假脸，虚伪。去，你怎么话那么多？关你什么事啊？管得着吗你？说这么热闹，你有钱吗？我最近花超支了呀。那我怎么办啊？不蒸馒头争口气啊！我又有钱。信用卡刷信用卡，信用卡。嗯，你好，打完折是两千九百八，输入密码。你不是说是两千多的吗？两千九百八，也是两千多嘛。到底买不买？怎么那么墨迹？这不再刷卡了吗？着什么急啊？栗子，嗯，咱们把这套两千九百八的衣服拿去退了吧。哎呀，你都是穿着衣服从服装店走出来的，怎么退啊？我没摘吊牌啊。哎呀，你行了吧？你呀、啊，明天就穿这身去录节目，等录完节目，给你报销。这样不好吧？没事儿，就小敲玉生一笔吧。那，那叶舒薇同学会怎么办啊？你，你这么痛快就给人答应下来，他怎么可能会带我去嘛？喂，当时那个塑料脸，气焰那么嚣张，那个假鼻子都要戳到你脸上，你能忍啊？刚才是痛快了，嗯，特别痛快，是。那现在怎么办啊？你问一下叶舒薇嘛，没准你卖个萌、撒个娇什么的，他就同意了呢。哎呀，不行，我,我肚子疼，我要去趟洗手间，你快自己争取一下啊！快快快，啊！你个臭栗子，你真的快把我给坑死了！哎。
还没动呢。哦，想要救出他们，就要答对魔鬼的三个问题。哇！啊啊、姐，我自己人，别吓我、啊！我来这干嘛呢？观众朋友们，我们偷偷的给几对情侣分别出了几道题，答案呢就隐藏在他们的约会项目中。究竟他们能否顺利完成任务呢？让我们拭目以待吧。你不怕呀、啊？啊，你你说等会儿会不会有什么机机关什么的，突然一下子，就到时候别把人机关弄坏了，到时候都是。跟着我走，别乱跑。话别说那么多，自己吓自己。的狗粮已到，请查收。老夫的少女心啊，窒息！求同款男朋友，求同款男朋友。我也想要个这样帅哥的男朋友。现在后台数据怎么样？主画面移植器的第四组，他们数据还不错。叶大神吸粉力超强的。好，那就让摄像师稳一点，多跟紧他们，然后主画面都给他们吧。安全了吧？哎，都跑死了都！我鞋呢？我鞋给跑没了，鞋不在了，我鞋跑丢了。等着。真的很麻烦。谢谢。你听，这不是已经安全了吗？我怎么感觉还有鬼呢？怎么是你呀？啊啊！我被黑白无常堵住了。啊！走走吧，走吧。约会终于是结束了哈，不过到底能不能真正的结束呢？还要看两位的表现哦。就是在你们进去之前啊，我们给你们出了三道题目，如果回答正确呢，约会就算圆满成功；如果没有回答上来的话呢，你们就要再次进入到鬼屋当中去寻找答案。好，那现在请听第一题，在你们通过轨道的时候，背景音乐放的是什么？飞小到第五交响曲，回答正确。看来两个人啊还是非常有默契的。那接下来要听第二题了啊！黑白无常，白无常的帽子上写的是什么？白无常哦。一见生财。回答正确。最后一题，你们看到的第一个女鬼，她的指甲是什么颜色的？
，第一个女鬼哦。手指甲是什么颜色？回答正确。那么恭喜你们两位哈，算是顺利通过了我们今天的约会测试。那么下面让我们一起关注一下另外一对情侣的约会情况如何？谢谢啊。要不要问问他同学会的事儿？应该不会一口就回绝我了吧？哎，怎么办呀？有事？没有啊。明天的主题是骑士与公主的晚会。明天大家都会进行射箭比赛，从中决定名次，由你们的名次来决定你们领取的舞会服装。那下面呢，我们请用热烈的掌声，让这位老师给我们演示一遍。跳的真好啊，真是不错。是啊，跳的真好。对。同学们，华尔兹就是这么简单啦！站起来，我们来一起来试一下。找好自己的搭档啊！好，把架型搭好。我们先来练方步。男士的手要握成平度，放松。来，我，嗯，四，嗯，女士，按拇指，嗯，好，你们俩靠这么远，怎么跳啊？靠近一点。哎，对了，半边身体是贴着的啊。开始，一，二，三，一，二。我们一起啊。
你为什么没有小点儿？又跟不上了。出门可以换第二个旋转动作，练习一下旋转动作。感谢您注意到的，注意是这个啊。推开，把手推开，好，女生看着手指，啊，推，转，一，二，三，放腿，转。放下，啊，起。你真该去健身房好好锻炼锻炼。是你体重又重了，好吧？我跟你说了多少遍了，锻炼不能光练肌肉，得控制体重。那就夸我了。哎呀，你踩我多少次了？你都把我踩踩废了，你知不知道？好了，同学们，今天的教学内容就到这里吧。回去以后大家抽时间再练习一下。同学们再见。老师再见。老师再见。同学们明天加油啊！好，加油。你都已经看了那么多次了，喜欢哪个就买呗。喜欢也不一定要拥有嘛，能平时过来看看他们就已经很开心了。嗨，得了吧，你每次都是这个说辞，腻不腻啊？我都听腻了。哎，我跟你说啊，你还是赶紧攒钱吧，现在很多人都过来打听了。啊，不要啊，苏德桑妈，你舍得让他们离开吗？那我先走了，嗯，拜拜，下次再来看你。刚才那个矮子喜欢的是哪一个？呃，先生，这个我也不太清楚，我就知道他每次都喜欢站在这里看。嗯，那都买了吗？都，都买。这一排，这一墙。啊，您稍等，我送您个拉杆箱。这个位置我已经预定过了，你是不是做错了呀
，你是贝尔多。啊，我是张阿姨的姐姐的侄子同学的大表哥，啊、我叫陈晨,晨，你可以称呼我为 Doctor Chen。呃，所以说张阿姨还没过来是吗？张阿姨，她来干嘛？你张阿姨人家也是好心啊，更何况她可是你妈妈的救命恩人呐、啊。好歹也过去跟人聊两句嘛，不然你妈我怎么跟人交代呀？妈，我有男朋友啦！有男朋友又怎么啦？哦，人家好歹是个博士，有名有钱，不比你那个小木匠强多了。行行行行行，行了行了行了。我为了结婚，买了一套小别墅，不大，也就三百多平吧。呃，还做了一点小小的 investment。呃，不过现在不能跟你说太多商业机密啊。呃，这个财产嘛，呃，生不带来，死不带去，我是无所谓。所以啊，我就出国留学学音乐，呃，就是想为了艺术而活。这样的，陈先生，你看，要不我们今天、嗯，请叫我陈博士。我跟你说，我是从来不看动漫，那些东西都是一些难登大雅之堂的东西。我劝你啊，趁着年轻，赶紧换一份工作吧。啊，我们纯粹交流啊，不要介意。陈博士。那你看过宫崎骏的《倩女千寻》吗？我觉得你也是做音乐相关的工作，你可以去听一下这个动漫的音乐啊。我听说过，呃，不过没时间看。那等您耐心的看完之后，你应该会有不一样的想法。在您口中，低幼的动漫和不入流的动漫音乐，都伴随着我长大。然后他们给了我很多去追梦的勇气，当然我也会想让自己成为一名动漫的工作者。我也想用我的力量去传递更多动漫的美好。这就是所谓的代沟啊！你说的那个《封神》的九十让，他的作品千篇一律，缺乏变化和多样性。不好意思啊，碰上专业的事儿，我就忍不住想多说几句，不好意思啊。你就是那位五号吧？看来你除了音乐鉴赏的能力不好，自我认知也有问题。九十让的影视配乐有国际一流的水平，它有作为配乐的专业性自觉，不会过多的自我呈现，也不会为了凸显自我而去破坏艺术整体的和谐性。用音乐创作，服务于电影的主题，这不是缺陷，是境界。当然，这种境界，不是一般无知的人可以理解的。嗯、走吧，这边停车不能停太久。不好意思啊，我男朋友来接我了，这边没法停车，不好意思啊。
，有男朋友还来相亲，想骗婚呐？叶叶舒伟，那种冷漠系的靳宇南，他怎么可能会有女朋友呢？他更不可能去泡妞了。哎，你说你接触他那么久了，你还你还不了解他吗？我觉得你们之前应该是有误会。要是真有误会，他为什么不解释呢？他懒得解释。余生，等等。所以你的意思是？叶舒薇至今还没有过初恋，嗯，啊，那我觉得你们俩还真是挺合适的我觉得你们俩还真是挺合适的明晚六点，汉斯威酒店。什么意思啊？要开房啊？还说自己不是臭流氓，臭不要脸，流氓！亲爱的，帮我拿下公文。我现在中午是周芷博，根本不够看。所以这一期呢，我们为大家准备了更精彩的节目。那么今天四对情侣又将有怎样的表现呢？有点紧张。别紧张，有我。的场地啊，就是射箭场。今天我们为四对情侣筹备了一场梦幻舞会。不过在这之前啊，还有一个小小的考验在等待着他们。那就是十分钟之内，四对情侣，两人将分别射箭，每人有三次机会，两个人的分数相加为总分，最后分数最高的呢，将获得优先选择舞会服装的权利。以前完全没碰过。至于服装嘛，有惊喜哦。射箭最重要的，就是姿势正确，才不会伤害到身体。我教你，看好我的姿势
幕后卫八环。好，今天的第一箭终于射出了，是由你们的冷面王子晏殊威完成八环的成绩。十环，哇，十环是十环啊！叶舒薇真的是太厉害了，为了完美的舞会啊，也是拼了。感觉这一箭呢，也射在了无数女网友的心上。随着一记八环，叶舒薇结束了今天射箭比赛的环节。不过贝尔多这边还没有什么动静，不知道他们有什么战术呢？秦时月这边又射出了一记七环，状态也不错。今天目前最好的个人成绩是叶舒薇。记住我刚才的姿势了吗？模仿一下。姿势不对。挺胸，虎口推弓，手臂往上一点，用虎口去推弓，三只手指往后拉，手臂抬起来专心一点。四号位十环，又一记十环。不过因为两人之功呢，违反了比赛规则，所以成绩无效。现在贝尔多呢，只有两次机会了。我也自己来。连拉弓都不会，要怎么自己来？不用担心，还有机会呢。一记九环，不过成绩依然无效，贝尔多只剩下一次机会了。记住了吗？最萌身高差组合，重点不要放在红心。到底打的是什么战术呢？要姿势正确那随着今天最后一箭的射出，今天整个射箭比赛呢，到这里就结束了。稍后我们会做成绩的统计，来决定优先选择权。好了，亲爱的观众朋友们，今天的直播到这里就结束了，我们舞会见。走吧。哪怕是一环也好啊，真是太丢人了。
，现在呢还有两套服装，二位选一下吧。要这一套吧？哎，还还是这套吧。咱们统一一下意见吧，到底选哪一套？就这套吧。好，那那这一套了。哎，我说。之前叫的都忘记了吗？如果不配合的话，只能这样了。贝尔多，不管你现在在想什么，这是一份工作，请你尊重。重现，美女啊，真的是很美。但是呢，野兽有一点可爱的太犯规了。你，你们好好休息啊，拜拜。哦、oh, ，对了，你发给我的那个酒店地址是你同学会的地址吗？嗯。那你同学会有没有什么穿着上面的要求啊？穿什么自己决定。那你喜欢什么颜色啊？蓝色。进去吧。嗯。你
你觉得我今天穿的怎么样？五十五分。怎么说也有八十五分吧？是吗？你是说，你这一身打翻蓝色油漆桶的搭配吗？你不是说你喜欢蓝色吗？我喜欢什么颜色，跟你适合穿什么颜色有关系吗？你不会是想故意看我出丑吧？你觉得我有这么无聊吗？故意让自己女朋友穿的丑，间接降低我的品味。我现在需要你的手。你要干嘛？一直跟着我走。别乱跑，否则穿帮的话自己负责。那我要做什么？除了吃以外，什么都不要做。贝尔多，哦，来欢迎欢迎欢迎欢迎！我们一直以为叶舒薇喜欢御姐型的，没想到我们都猜错了，原来她喜欢可爱型的。我是高显英，叶舒薇既是我师哥，也是我老板，很高兴认识你。嗯，你好，我是显英的女朋友霍晓彤。你好。你真的是叶舒薇的女朋友？哎，对了，耳朵，你多高啊？嗯，一米六。你们身高差好多啊！这样，是不是做很多事情都不方便啊？到目前为止，没有什么不方便的。嗯。我去上个洗手间，不好意思啊。快去吃点，别吃。来来来来，今天火锅特别好吃，大家都不说话。来，为大家介绍一位大美女，草莓网的当家主播张一璐，我的好姐妹。Hello， 大家好。他刚好在楼上有约会，我特地把他请下来。他跟这家酒店的高层很好哎，可以帮我们打折。哇！你好，你好，高建一。耳朵，你也在这儿啊？我跟我男朋友一起来的。啊，你们俩认识啊？当然了。我跟耳朵可是高中同学呢，本来毕业之后还有联系的，可是后来耳朵特别忙，就联系少了。就连她现在有了男朋友，我都不知道呢。认识啊？好吃吗？超好吃。耳朵。有了叶舒薇这样的男朋友，一定帮你解决了不少家里的困难吧？看到你这么幸福，我就放心了。耳朵，我妈送你的胸针怎么没带上啊？啊，忘了。丢三落四的毛病什么时候能改？这么快呢？这都见家长了，什么时候都不能洗手啊？太快了。那个，我再去加一点调料。我跟你一起去。
太抱歉了上来。要去买鞋吗? 不用,这双还能穿。当自己肚子饿没东西吃的时候，去隔壁家闻一闻他们做的清蒸鱼，也能在精神上冲击。来吧，我们来拍照，证明。拍够了，没有，那张不算，重新拍。拍照。眼神能不能温柔点只有智商不到六十的人喂耳朵好吧就是让人看到你们平时的情侣对不过温泉酒店可是有名的情侣度假村的
，现在网上都在说你们是骗子。哎，这个不仅仅是我们公司这个节目的诚信问题，这这更是你个人的诚信问题。这这这是你人品的问题，这严重影响到你的声誉的。声誉问题有我的清白重要吗？哎，耳朵耳朵耳朵。你不是常常说声优也是演员吗？你角色的清白有你演员梦想重要吗？想想你的日本留学梦，想想你的 A 君、啊，嗯 ，A 君。你好，这是您的房卡。你好，请出示一下身份证。您好，这是您的房卡，您入住房间是二幺零四，祝二位入住愉快。今天真的非常感谢二位的配合，谢谢谢谢，谢谢谢谢。实在是不知道谁爆的料，迫不得已，情势所逼。那接下来我们该怎么办？我可不跟他睡一间房。放心，接下来呢不用担心，不用着急，你们呢就听我的安排，然后演好这两天的戏，一切都 OK， 好吗？你只能这样了，喂。那你们俩先休息，我和叶大神回房间整理一下。好。叶大神。叶大神，抱歉，辛苦你了。耳朵累不累呀、啊？是不是很辛苦？<笑>我先接个电话。小林，嗯、啊，我已经用小号发微博了，你马上联系那几个之前安排好的营销账号，让他们陆续转发评论一下。好。耳朵，我去跟玉总安排一下明天的事情。你要是累了，早点休息啊。那你早点回来。好，你说你来温泉酒店不怕温泉的笑话吗？是不是？就差最后一步了，加油啊，耳朵！来，我相信你。哎呦喂，快快快，快了，快了，快点，快点,快点！我一会儿在后面等你啊。好，快去吧，去吧，去去！加油，耳朵，加油！
请我来，我都不会来的。这位小姐，你说什么呢？他们俩，他是，就因为你们这种关系，就可以这么有恃无恐吗？他不是你呢。我们没有办法，但是如果你们根本不愿意给我们这样的机会，为什么还要做面试这样的表演呢？而且我觉得叶舒薇不像是你说的那样的人啊，他虚伪不解释啊？麻烦